。阿姑，你的脸歪成这样，好不了吧？你的嘴好像我们生产队的驴吃草的时候的样子。大姑，你流口水的样子，好像一条赖皮狗哦。接上集，红身术被打得半死。我之前是骗小树的，我没有和他发生任何关系。小树，对不起，是我骗了你，你怪我也好，骂我也好，都是我的错，是我不对。红蜜雪眼里蕴满了泪，泪珠纷纷乱乱的从脸上滚落。红春树这个时候昏了过去。老妇，快给他看看。富桥给他做了检查，开了个方子，让孔蜜雪去买药。孔蜜雪呆呆的站在旁边，对于富桥的话没有反应过来。为什么同春树不将计就计的不承认他们的关系？他是不是脑子装了屎？他这个时候冲什么大白蒜？他是不是想害死他？富桥又重复了一遍，红蜜雪才反应了过来，拿着富桥写的方子去买药。童春树被童大来放到了炕上，王芳让孔琳琅带着富桥出去熟悉熟悉周围的环境。孔琳琅以前看到富桥，都会问他很多很多有关孔蜜雪心急的事，而现在孔琳琅一语不发，沉默的诡异。小雪的脉象有些古怪。孔琳琅神色茫然又不解，验血的结果总不会出错，验血结果也不一定准确。孔琳琅不懂医，也不知道他这么说到底什么意思。能造成阳性的还有可能是宫外孕。生化妊娠、滋养细胞肿瘤等等，你怀疑是哪一种？我怀疑他是中毒。孔琳琅一脸震惊，怎么可能？谁会给他下毒？富桥盯着他的眼睛，是啊，谁会对他下毒？这种毒会让中毒的人产生怀孕的反应，症状和真实怀孕的人类似。十月怀胎，产妇的肚子会像熟透的西瓜那样，砰的一声炸开；若是流产，则会血崩而亡。这种毒，毒就毒在。平时毫无所觉，只有在生产和流产的时候会毒发。难道是顾金月知道孔蜜雪和童春树的事，所以孔琳琅脑海里第一个怀疑的人是顾金月？前提是顾金月知道他们俩的事情。像顾家这种人家，丢不起这个脸，他们会选择其他方法去报复。你刚刚在屋里怎么没说出来？刚才屋里情况太乱了，何况孔蜜雪是你的女儿。孔琳琅反应了过来，她心底把孔蜜雪当做童家的女儿。才奇怪，富桥刚刚为什么不在屋里，当着同家人的面说清楚？人家富桥正是因为孔蜜雪是他的女儿，所以才会私下把孔蜜雪的情况告诉他。老妇，孔蜜雪身上的毒，你能解吗？富桥微微摇摇头，他解不了，连你都解不了。花上几年时间，也不是没可能解开这种毒。但孔蜜雪就算不流产，正常怀胎九个月左右，时间上也来不及。童春树睁开眼就看到了他爸，下意识要躲，身体稍稍一动，剧痛汹涌而来，疼得他面色扭曲起来。已经去买药了。等给你上了药，上什么药？他要不给我和雪儿把关系断了，什么药也别想上。童春树，你和雪儿必须给我断了。童春树眼珠子在屋里找着什么，他没看到雪儿。雪儿去了哪里？童大来那个气啊！小兔崽子，老子在跟你说话，你听到没有？你要是再一意孤行，和雪儿不清不楚，就别怪老子不认你这个儿子。老子不光不认你。老子干脆打死你这个小畜生得了，免得留下来给老子丢人现眼。童春树身上疼痛难受，每一口呼吸都伴随着剧烈的疼痛，他都被打成这副样子了，他就不相信他爸还真能活活打死他。爸，你打死我吧，没有雪儿，我也不想活了。话说完后，童春树觉得自己挺爷们的，只可惜雪儿不在旁边，他要是看到他为了他这么勇敢，这么爷们，还不知道会多感动。童大来的一口血从肺腑冲到嗓子眼。脸色憋得铁青铁青，只一瞬，他就抽出了裤腰带。你既然想死，我就成全你，打死你算了。童春树凄厉的惨叫起来：“爸，你冷静一点，您不能再打了，再打下去他会死的。”童春景在父母来之前也想过给老四一个教训，但不包括要老四的命。这种畜生，我打死他算了。够了，你给我给我住手！童大来不肯停下来，王芳抓着一边的暖水瓶猛地打了。剧烈的响声总算是阻止了童大来发疯。再看童春树，童春景扑在他的身上，替他挡住了大部分的皮带。老二，你怎么样？童春树满脸都是恐惧，眼里委屈的眼泪早已布满了整张脸。妈，爸想打死我，爸真的想打死我。他不就是喜欢了一个不该喜欢的人吗？他犯了什么滔天大罪吗？童春树哭得停不下来。王芳现在的心情比童大来更痛恨、更难过，整个人都处于临界爆炸的状态。你知道我为什么不同意你和雪儿在一起吗？因为雪儿是有夫之妇。王芳摇了摇头，因为怕得罪顾家。王芳摇了摇头，因为雪儿有心急，不能生孩子，不能给我们家传宗接代。王芳还是摇了摇头。童春树想了想，脸色有些不好。因为爸和孔姨有一腿，所以你不愿意我娶他女儿。你在胡说八道什么？等我一巴掌打过去，老天爷都救不了你。你给我闭嘴！你没听他在胡说什么东西吗？他在胡说吗？他是胡说吗？哪怕孔琳琅生的孩子不是佟大来的孩子，佟大来这些年一直惦记着孔琳琅是真的吧？佟大来为了孔琳琅的女儿想打死他儿子是真的吧？我不跟你吵。
，你身体不好，少胡思乱想。妈，到底怎么回事？你到底是因为什么不同意我和雪儿在一起？因为，因为孔蜜雪是你同父异母的亲姐姐。本来王芳是没打算说出来的，她不想承认也必须承认。孔蜜雪是孔琳琅的女儿，千金价值。孔蜜雪是苏启的女儿。价值千金，但王芳也不能眼睁睁地看着自己儿子被打死。童春树求助地看向童春景，像看着救命稻草似的看着他。二哥，二哥，二哥！童春景的震惊又何尝比童春树少？孔蜜雪是他同父异母的妹妹，童大来的老底被揭穿，脸色尴尬又难堪。他早就怀疑王芳知道了雪儿的身世，在儿子面前，童大来还是要脸的。那是因为我们都喝多了，才有的这回事。并不是像你妈说的那样，童春景费了九牛二虎之力，才压住了心底狂涌而上的暴躁情绪。孔蜜雪是你女儿，是我的亲妹妹。童大来有些羞恼，她是我的女儿，也是你的亲妹妹。你确定我的女儿，我还能不知道？童春景胸口起伏的厉害。孔毅不是一直说他是一父子，你怎么就能肯定孩子是你的？童大来眼底的盛怒压不住了，看不起谁呢？他有那么傻吗？十月怀胎和早产的孩子，我还能分不清？被蒙在鼓里的滋味不好受。童春景脸色难看，但现在更难受、更绝望的人不是他，是老四。他不是我姐，我姐是童话，童话才是我亲姐姐，我只有一个亲姐姐。童春树连连厉声尖叫，声音凄厉而狂暴。童话听到了童春树喊出来的话，神色不变。一点感动都没有，能让童春树高喊出这几句话，看来他是知道孔蜜雪的身世了。童姐，你进去吧，我就不进去了。童话好歹和他们还有血缘关系，他一个外人就不进去掺和。屋里几人还在安抚知道真相的童春树，门外突然传来了敲门声。童大来以为是孔明郎和富桥回来了。老父嘛，现在不方便，你们等会再回来吧。姑父，是我，我不是老父。童大来一阵无语，真是神他们姑父。你也等会再来。我听说您跟大姑来乡下，我立即就请假回来了。你先回去，回头我们去找你。该来的时候不来，不该来的时候跑过来了。姑父，你先让我进去。我知道你们是为了什么事情来的，这事我也知道一点。童大来终于打开了门，童话一进来，眼睛都不够用了。中风了的王芳，脸歪了，嘴斜了，还在流口水。童春景和童春树两兄弟胳膊上、脖子上，甚至脸上都有被打的痕迹。你给我滚！王芳话没说完。嘴里的口水鼓鼓的从嘴边流出来，童话神色同情的走了过去。姑父，大姑，这是怎么个情况？怎么就瘫痪了？王芳震怒的瞪着他，没没瘫痪。王芳四肢都是好好的，有富桥在，并没有其他症状，他能自己擦口水。童话同情的眼神聚精会神的盯着王芳的脸看了又看，又是同情，又是怜悯，又是不忍。大姑，你的脸歪成这样，好不了吧？你的嘴好像我们生产队的驴吃草的时候的样子。大姑，你流口水的样子，好像一条赖皮狗哦。对长得丑的人来说。细看是一种残忍，童话这种反复端量，对于王芳来说就是凌迟了。